ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ കിള അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററും വെയ്റ്റേജ് കുറവുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിനോ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മിക്ക എക്സാമിന് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രമാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷനെ പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു യൂസർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂസർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യൂസർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സ് കാണും ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഫർമേഷനെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചാനൽ വഴി ഒരു റിസീവറിലോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്ത് കാണും ഒരു യൂസർ ഓഫ് എന്ത് കാണും ഇൻഫർമേഷൻ കാണും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ സിഗ്നലിനെ എൻ്റെ ഈ ഇൻഫർമേഷനെ എൻ്റെ ട്രാൻസ്മീറ്ററായിട്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അതായത് എൻ്റെ മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വോക്കൽ കോഡാണ് ട്രാൻസ്മീറ്ററായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൗണ്ട് സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും എയറിലൂടെ ഈ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററായിട്ട് വോക്കൽ കോഡും ചാനലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എയറും കാരണം സൗണ്ട് സിഗ്നൽ അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് റിസീവർ നിങ്ങളുടെ ചെവിയാണ് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ യൂസർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നിങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ യൂസർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ട്രാൻസ്മീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ചാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റിസീവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോയ്സ് അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽ അതാണ് നോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽ അഫക്ട് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിഗ്നലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ ചാനലിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോമിലാക്കി മാറ്റുന്ന ആരാണ് ട്രാൻസ്മീറ്റർ ആണ് ദെൻ ചാനലാണ് ഫിസിക്കൽ മീഡിയം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വയറും വയറുള്ള ഒരു ചാനലാകാം അല്ലെങ്കിൽ വയറില്ലാത്ത ഒരു ചാനലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആകാം ചിലപ്പോൾ അത് എയർ ആകാം അപ്പോൾ എവിടെ കൂടെ ആണോ നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്മീറ്റഡ് സിഗ്നൽ പോകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചാനലെന്നും ആ ചാനലിനെ ആ ചാനലിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ട്രാൻസ്മിറ്റ് സിഗ്നലിനെ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും റിസീവ് ചെയ്യുകയും റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസറിനെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നലിനെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് റിസീവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിഗ്നലിനെ മറ്റൊരു സിഗ്നൽ അതായത് ഒരു എനർജീനെ മറ്റൊരു എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണെന്ന് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് സിഗ്നലിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് അത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ലൈറ്റ് സിഗ
ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളെ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ സിഗ്നലിനെ നമുക്കറിയാം നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ ടവറിൽ പോകും ടവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിഗ്നലിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയും ഈ സിഗ്നലിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ആംബിൾഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ടവറിലോട്ട് കൈമാറുകയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് റിപ്പീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ റിപ്പീറ്ററിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് റിപ്പീറ്ററിനകത്ത് ഒരു റിസീവറും കാണും ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും കാണും പിന്നെ സിഗ്നൽ ആംബിൾഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആംബിൾഫിയറും കാണും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് റിപ്പീറ്ററിനകത്ത് റിപ്പീറ്ററിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു റിസീവർ കാണും ആ റിസീവർ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെയും റിസീവറിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാൻഡ് വിടുത്ത് ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ചോദിക്കും ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മോഡൽ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ എക്സാമിനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറും ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാം മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രണ്ട് തരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഒരു സിംഗിൾ റിസീവറും മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഒരു സിംഗിൾ റിസീവർ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു ഫോൺ വിളിക്കാൻ നേരത്തെ അവിടെ എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഒരു റിസീവർ ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനി അടുത്ത ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കമ്മ്യൂണി മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും കുറേ എന്ത് കാണും റിസീവർ നമ്മൾ അറിയാം ടി വി ചാനൽ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ കുറേ എന്തുണ്ട് റിസീവർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഒറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കാണുള്ളൂ പക്ഷേ ആ കുറേ എന്ത് കാണും റിസീവർ കാണും അതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തയാണ് മോഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നമുക്ക് ഈ സിഗ്നലിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം മെയിനായിട്ട് വരുന്ന മോഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനകത്ത് മൂന്ന് തരം മോഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൗണ്ട് വേ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അടുത്ത സ്കൈ വേ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന മോഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വരുന്നതാണ് സ്പേസ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഒ എസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് തരം മോഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷനകത്ത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിലേ കൂടെ ആയിരിക്കും ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സർവ്വസിലൂടെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് റേഞ്ചിലോട്ടൊന്നും ഇവനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പോകാൻ കഴിയത്തില്ല കുറേ ദൂരം പോയി കഴിയുമ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് സംഭവിക്കുകയും അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ എന്താകും സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വേ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹയർ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള സിഗ്നലിനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വേ പ്രൊപ്പഗേഷന് ഹയർ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ഒബ്സ്ട്രക്കിൾ കാണും ഈ ഒബ്സ്ട്രക്കിളിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കണം വലിയ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിക്കൽ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വേവിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വേവിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് കുറേ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ലോങ് റേഞ്ചിലോട്ട് നമുക്ക് ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റേഞ്ചാണ് ഗ്രൗണ്ട്
ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വേവിനാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പേസ് വേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എൽ ഒ എസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നേരെ കാണണം ലൈൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലോട്ട് വേവ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കും വേവ് എത്തിയെന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സ്പേസ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റിനകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പേസ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ എല്ലോ എസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റിനയും ഒരു റിസീവറുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പടം ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ ഇതാണ് എർത്ത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ആൻറ്റിനയുണ്ട് ഒരു എർത്തിൻ്റെ മണ്ടൊക്കെ ഒരു ആൻറ്റിനെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈ ആൻറ്റിനെ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് ഇതാണ് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്താണ് ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിനയിൽ നിന്നും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ട്രാവൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ ആൻറ്റിനയിൽ നിന്നും എവിടെ വരെ മാക്സിമം റേഞ്ച് പോകുന്നു അങ്ങനെ കർവേച്ചറുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ദൂരം ഒന്നും പോകത്തില്ല എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചറുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ എന്തോ വരക്കേണ്ടി വരും ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടു അവർ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം മാത്രമേ എന്തിന് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ റിസീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റിസീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസീവറിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റിസീവറിന് ഈ സിഗ്നൽ ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല കാരണം എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം ഈ ആൻറ്റിനയിൽ നിന്നും ഈ റിസീവർ ഈ ഇരിക്കുന്ന റിസീവറിന് വരെ എന്ത് കിട്ടും സിഗ്നൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡി ആണ് എൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഞ്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും റേഡിയസ് ആണ് നമുക്കറിയാം റേഡിയസും ടാൻജൻ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ആൻറ്റിനയല്ലേ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ എടുക്കാം ഇവിടെ ഓ ഇവിടെ എ ഇവിടെ ബി ഇവിടെ എന്താണ് സി ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഓക്കെ ഇത്രയും വിളിച്ചു ഇത് റിസീവർ ആയിരുന്നു റിസീവർ 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 ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിന അതിന് എച്ച് ടി എന്ന് വിളിക്കാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിന ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ഒരു കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക ഈ കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തേ ഈ കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ചെയ്താണ് ബി സി ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൽ ഇതെന്താണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എച്ച് ടി സ്ക്വയർ അതായത് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താണ് എ സി ബേസ് ബേസ് എന്താണ് ഡി അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ബി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇനി വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തേ എ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ഹൈപ്പോണ്ടസ് ആരാണ് ഒ ബി ആണ് ഹൈപ്പോണ്ടസ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസ് എന്താണ് എച്ച് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും ഹൈപ്പോണ്ട സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് നമുക്ക് ബി സി ആയിട്ട് എടുക്കാം ബി സി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ ബി സി സ്ക്വയർ എന്താണ് എച്ച് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ ബി സി സ്ക്വയറിന് പകരം ഇത് എഴുതി കൊടുത്തു കാരണം ബി സി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയതാണ് പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ആർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ വരും ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വരികയും ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്ത് വരും ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരികയും ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയറിനെയും ആർ സ്ക്വയറിനെയും വെട്ടിക്കളയാം എച്ച് ടി സ്ക്വയറും എച്ച് ടി സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യാം വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഞ്ച് എന്ത് കിട്ടും ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ടു ആർ എച്ച് ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലോട്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് വേ പ്രൊപ്പഗേഷനകത്ത് മാക്സിമം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ടു ആർ എച്ച് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എച്ച് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ്
അപ്പോൾ എച്ച് ടി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവിംഗ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്പേസുകളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ഒരു ഡെറിവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റണിയുടെ ഹൈറ്റൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ആൻറ്റണിയുടെ എന്തുമാത്രം റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരു സ്പേസ് വേ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത്രയുള്ള അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മോഡുലേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഹൈ കൂടുതൽ ദൂരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി എനർജി കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കൂടണം ഫ്രീക്വൻസി കൂടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലായിട്ട് മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും കൂട്ടിക്കലർത്തു ഈ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് എഴുതി വെക്കണം ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് മോഡുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഡി മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത സിഗ്നലിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡി മോഡുലേഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ എക്സാമിന് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നീഡ് ഫോർ മോഡുലേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മോഡുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മൂന്ന് പോയിൻ്റാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റിനയുടെ ഹൈറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആൻറ്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ബൈ എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും വേവ് ലെങ്ത് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എന്താണ് ലാംഡയാണ് വേവ് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേവിൻ്റെ ആ സിഗ്നൽ വേവിൻ്റെ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിഗ്നലിൻ്റെ എന്ത് കൂട്ടണം ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അപ്പോൾ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിയാൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ നീഡ് ഫോർ മോഡലേഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ആൻറ്റിന ആൻറ്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോഡലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോഡലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആണ് രണ്ടാമത്തെയാണ് ഒരു ആൻറ്റിനയിൽ നിന്നും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക പവർ കൂട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ ദൂരം എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ ട്രാവൽ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിൽ നിന്നും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെ കൂട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി ഇസ് പ്രപ്പോസ്ഡൽ ടു എൽ ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് പവർ റേഡിയേഷൻ ആ പവറിനെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കുറയ്ക്കണം വേവ് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണം വേവ് ലെങ്ത് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കൂട്ടണം ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നീഡ് ഫോർ മൂഡിലേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി റേഡിയേറ്റഡ് പവർ അപ്പം ഇ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറിൻ്റെ എന്ത് കൂട്ടുക സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടും ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് സിമ്പിൾ പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കുറേ സിഗ്നൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സിഗ്നൽ തമ്മിൽ കൂടിക്കലരാനുള്ള എന്തുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൂടിക്കലരുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മോഡുലേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ടു അവോയ്ഡ് ഇൻ്റർമിക്സിങ് ഓഫ് എന്താണ് സിഗ്നൽ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ പല പല സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ
നമ്മൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആയ മെസ്സേജ് സിഗ്നലെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ആയ കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കരിയർ സിഗ്നലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കരിയറിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തിനനുസരിച്ച് മാറും മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് മാറും എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ കരിയർ സിഗ്നൽ സി ഓഫ് ടി അല്ലേ സി ഓഫ് ടി കരിയർ സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി മാറും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും സൈൻ ഒമേഗ സി ടി പിന്നെ എന്താ മറന്നത് ദ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കരിയർ സിഗ്നൽ വേരിയൻ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് കരിയറിൻ്റെ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കരിയറിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് എ സി ആയിരുന്നു കരിയറിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി എ സി പ്ലസ് എന്താവും എം ഓഫ് ടി അതായത് കരിയറിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വേരി ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ സി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എ സി പ്ലസ് എന്താണ് എം ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ എം സൈൻ ഒമേഗ എം ടി ഇൻറ്റു എന്താണ് സൈൻ ഒമേഗ സി ടി ഈക്വൽ ടു ഇതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചപ്പ് എന്ത് കിട്ടും എ സി സൈൻ ഒമേഗ സി ടി പ്ലസ് എന്താണ് എ എം സൈൻ ഒമേഗ സി ടി ഇൻറ്റു ഇത് രണ്ടാം വരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സൈൻ എന്താണ് സൈൻ ഒമേഗ എം ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ഇതെന്താ കിടക്കുന്നത് സൈൻ എ ഇൻറ്റു സൈൻ ബി അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എ സി സൈൻ ഒമേഗ സി ടി പ്ലസ് എ എം സൈൻ എ സൈൻ ബി ഫോർമുല എന്താണ് സൈൻ എ സൈൻ ബിയുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു കോസ് കോസ് എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് സോറി പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു കോസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് എന്താണ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും എ സി സൈൻ ഒമേഗ സി ടി പ്ലസ് എ എം സൈൻ എ ഇൻറ്റു സൈൻ ബി വൺ ബൈ ടു കോസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടുവിനെ പുറത്തെടുത്തു ഇനി എന്താ കിടക്കുന്നത് കോസ് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒമേഗ സി ടിയും ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒമേഗ എം ടിയും ആണല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എം ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും ടി എന്ന് കിട്ടും ഇനി എ എം ബൈ ടുവിനെ അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അതും കൂടെ നോക്കാം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ ആണത് അതായത് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് എം ഒന്നും യു എന്നൊക്കെ പല ആൾക്കാരും പലതാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എം അതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സിമ്പിളിക്കേഷൻ ആണ് എ എം ബൈ എ സി ഇതാണ് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആംബിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ എന്തുമാത്രമൊക്കെ ആണെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് എന്തുമാത്രം ആംബിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ചെയ്യണം വേണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എപ്പോഴും ഒന്നിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കണം കുറവായിരിക്കണം അതായത് എ സി എന്തായിരിക്കണം വലുതായിരിക്കണം അപ്പോൾ എം ഇ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം ഒന്നായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് ഒന്നിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് എ സി വലുതും എ എം എന്തായിരിക്കണം ചെറുതായിരിക്കണം കരിയറിൻ്റെ ആംബിറ്റ്യൂഡ് വലുതും അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആംബിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കണം കുറവായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ എ എം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ എ എം എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ സി എന്ന് കിട്ടും എം എ സി എ എം ഈക്വൽ ടു എം എ സി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എ സി സൈൻ ഒമേഗ സി ടി പ്ലസ് എ എം ബൈ ടുവിന് പകരം എ എമ്മിന് പകരം എം എ സി ബൈ ടു അതായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എം എ സി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എന്താ കിടക്കുന്നത് കോസ് ഒമേഗ സി മൈനസ് എന്താണ് ഒമേഗ എം ഇൻറ്റു ടി അതൊരു
ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ പൈ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും ഒമേഗ സി മൈനസ് എന്താണ് ഒമേഗ എം ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എം എ സി ബൈ ടു എം എ സി ബൈ എന്താണ് ടു നമുക്കറിയാം എ സി എ സി എന്ന് പറയാം എ സി ഓക്കെ ഇത് എ സി ആണ് പക്ഷേ ഇത് എം എ സി ബൈ ടു ആണ് എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൂ കിടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറപ്പായിട്ടും എ സിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും എന്ത് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഒമേഗ സി മൈനസ് ഒമേഗ എമ്മിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി കമ്പൻ്റ് ഏതാണ് ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഒമേഗ സി പ്ലസ് എന്താണ് ഒമേഗ എം ഒമേഗ സി പ്ലസ് ഒമേഗ എം ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ മൈനസ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് മാത്രം മതി ഇത് മാത്രം മതി എം എ സി ബൈ ടു ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എം എ സി ബൈ എന്താണ് ടു കാരണം നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനകത്ത് പ്ലസും നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കാറില്ല മൈനസും പ്ലസ് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും മോഡിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡിലേറ്റർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ടർ അപ്പോൾ എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡിലേറ്റർ സിഗ്നല് ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ സോറി ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ ഒരു കരിയറുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തിനനുസരിച്ച് മാറും മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡിലേറ്റർ സിഗ്നൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ് ആ ഗ്രാഫും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അതും എക്സാമിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രാഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡിലേറ്റർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ആരെ വരക്കാം മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ വരച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ എം ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആരെ വരക്കാം കരിയറിനെ വരക്കാം കരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കറിയാം മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ കൂടിയിരിക്കണം അതെന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ് കരിയർ സിഗ്നല് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് എന്ത് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ മോഡിലേറ്റർ സിഗ്നലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മോഡിലേറ്റർ സിഗ്നലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുവാണ് മോഡിലേറ്റർ സിഗ്നലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് കരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോഴത്തെ എ സി ഈ കരിയറിൻ്റെ ആംബിറ്റ്യൂഡ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയും മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ കുറയുമ്പോൾ കുറയുകയും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ മിനിമം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മിനിമം ആവുകയും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് കരിയറിൻ്റെ പുതിയ ആംബിറ്റ്യൂഡ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ കൂടുമ്പോൾ ആംബിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യും ആംബിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയും മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ കുറയും ആംബിറ്റ്യൂഡ് എന്തെങ്കിലും കുറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് കരിയറിൻ്റെ ആംബിറ്റ്യൂഡ് ഇത് കരിയർ സിഗ്നൽ സോറി ഇതല്ല മോഡിലേറ്റർ സിഗ്നൽ ഇതല്ല മോഡിലേറ്റർ സിഗ്നൽ മോഡിലേറ്റർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കരിയർ സിഗ്നൽ ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഫ്രീ അതേ കരിയർ ഫ്രീക്വൻസി അതേ സിഗ്നലിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സിഗ്നൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്താ സംഭവിച്ചത് കരിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി സോറി കരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തിനനുസരിച്ച് മാറി മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ അതായത് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കൂടി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടി കൂടി അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞു പോകും ഇതാണ് എന്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇത്രയും നമുക്കറിയാം എ എം ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പീക്ക് എന്തായിരിക്കും എ സി പ്ലസ് എന്താണ് എ എമ്മും ഇത് നമുക്കറിയാം എ എം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എ സി മൈനസ് എന്ത് കിട്ടും എ സി മൈനസ് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എ എം കിട്ടുകയും ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ സി എം എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡിലേറ്റർ സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്
മോഡുലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ മോഡുലേറ്റർ സർക്യൂട്ടിന് പ്രത്യേകം എന്താണ് ആദ്യം എന്താണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ കരിയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അത് കൂട്ടുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയറിലെ ഡിവൈസ് വിടുന്നു ആ സ്ക്വയറിലെ ഡിവൈസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സിഗ്നൽ കാണും ആ സിഗ്നലിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വിടുന്നു ഒരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടർ വിടുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സിഗ്നൽ മാത്രം ആര് തരുന്നു ആ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് മോഡുലേറ്റർ മോഡുലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിനെ ഈ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിനെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ആ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ എന്ത് കാണും ഒരു മോഡുലേറ്റർ കാണും ഒരു മോഡുലേറ്റർ കാണും നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചില്ല ഇതാണ് മോഡുലേറ്റർ ഇതാണ് മോഡുലേറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനകത്ത് ഒരു മോഡുലേറ്റർ കാണും ഈ മോഡുലേറ്റർ സിഗ്നലിനെ ഈ മോഡുലേറ്റർ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ പവർ കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും അടുത്ത് അടുത്ത് നമുക്കൊരു പവർ ആംബ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപയോഗിക്കണം ദെൻ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആൻറ്റിനെ വഴി എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് മോഡുലേറ്ററിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറി ഇതെന്താണ് ഓക്കെ മോഡുലേറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നലും കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെയും കൊടുക്കണം ഒരു കരിയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം ഇത് ഈ സാധനമാണ് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഈ സാധനത്തിന് ഷോർട്ട് ആയി വരച്ചു അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും വരച്ചാൽ മതി ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഡയറി മാത്രം വരച്ചാൽ മതി പിന്നെ എന്ത് കാണും ഒരു ആൻറ്റിനെ കാണും ദെൻ നമുക്ക് ഡി മോഡുലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറി നോക്കാം ഡി മോഡുലേറ്റർ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റർ സിഗ്നൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റർ സിഗ്നൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലല്ല ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റർ സിഗ്നൽ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതിയല്ലോ ഈ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ കരിയറിൻ്റെ ഈ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ എൻവലപ്പ് കണ്ടു എൻവലപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിഗ്നലിനെ ഈ വന്ന സിഗ്നൽ സി എം ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റ് സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വേണ്ട പോസിറ്റീവ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുന്നത് ഒരു റെക്റ്റിഫയറിനകത്തോട്ട് വിടും റെക്റ്റിഫയർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവിനെ കളഞ്ഞിട്ട് പോസിറ്റീവ് മാത്രം കടത്തി വിടും അപ്പോൾ റെക്റ്റിഫയറിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സിഗ്നലിനെ കടത്തി വിടുക റെക്റ്റിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ സിഗ്നൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്ത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കാണത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് ഈ ഒരു കണ്ടോ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ താഴത്തെ പോർഷൻ അവിടെ കാണത്തില്ല കണ്ടോ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഈ ഒരു പോർഷൻ പോയി ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തല്ല മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അല്ല ഇനി നമ്മുടെ ഈ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ എന്തെടുക്കണം എൻവലപ്പ് എടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിന് എൻവലപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടുത്ത എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഒരു എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടർ എൻവലപ്പ് എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു എൻവലപ്പ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ എൻവലപ്പ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ഡിറ്റക്റ്റീവ് എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എൻവലപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് ഡി മോഡുലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു റിസീവറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറും അത് ഇച്ചിരി വലുതാണ് റിസീവറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ റിസീവറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറിത്തിനകത്ത് ആദ്യം വേണം ഒരു ആൻറ്റിനെയാണ് നമുക്കറിയാം റിസീവ് വേണം എന്ത് വേണം ഒരു ആൻറ്റിനെ വേണം ഈ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനകത്ത് ഈ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ പവർ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും അതിന് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ആംബ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ ആംബ്ലിഫയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഐ എഫ് സ്റ്റേജ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റേജ് കാരണം നമുക്ക് പല പല സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഒരിക്കലും ആൻറ്റിനൊക്കെ എന്തിനുള്ള കഴിവില്ല ഇന്ന സിഗ്നലിനെ
This is the output that we have learned. This is the x of t and the output. Then, this signal is where we have a square low device. A square low device. We have a square low device. We have a y of t. Square low device is where we have a square low device. We have a little bit of unwanted signal. We have a little bit of unwanted signal. We have a little bit of unwanted signal. Pass, Filter, 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 ये ट्रांसमिटेड ऐसे सिग्नल है, नम्मल उड़े रिसीवर ना तो ला एंडिल बन्दो आंड नेल बन्दो, अपोल ये रिसीवर ना आने का तो वरनु ये वाले सिग्नल मात्रा वाला, पाला पाला सेशन में तो लाइन तो वरनु उन्नड़ सिग्नल वरनु उन्नड़, पाला पाला सिग्नल वरनु उन्नड़, अपने ये वाले ना सिग्नल है लाऊं � Ibu ini nato korai signal ni le, nama kita signal ni maatren dengar ni dekam endi. Ibu dana toning nara kena intermediate frequency lana toning nara. Ibu dana toning. Nama kita tone je, nama kita awas allah signal. Ah, ini dana nama kita signal le. Ah, ini signal endi itu catch itu. Ibu ni nama kita message signal ni dekam. Ibu ni dana transmit itu dana CM of T lana. Apa nama kita lama lepas kandu beri cuci CM of T ni kandu beri cuci. Ini CM of T ni nama kita adet tengok tak ibu dana. D mode letter ni le. Apa CM CM of T ni D mode letter ni nato mumba adi mari ni ada lana. Adi nama kita Rectifier itu kerjati berda. Pasiem apa ni? Ada yang kita kerjati itu rectifier itu sendiri itu kerjati berdua. Rectifier ni itu, ah, entah ni envelope, envelope detector ni tu orang melanda itu kerjati berdua. Envelope detector ni itu neeri, orang kita kerja apa? Nampak pun dah ni D mode letter circuit aye kerjanya. Envelope detector ni itu neeri, nampak ini orang kita kerjati berdua. Orang ambil fair lor kerjati berdua. Ini berdua nampak entah yang signal, entah ni nampak signal. Nampaknya signal le, electrical signal ni, sound signal, speaker kan tu. Ia ada beberapa part part dan bol. E speaker le, kita nampaknya ini ambil kerja macam macam. Ini adalah user of information. Nampaknya adalah user of information. Ini source of information. Ia adalah. Okay, ini ini ada korang cari orang lain. Apa? Ini adalah full le beri kita beri anak communication system beri kita itu. Ini ini adalah matra. Mungkin kita ini adalah sahaja. Ini adalah sahaja. Ini adalah nama dia modulator circuit. Modulator circuit. Ini itre yang mana? Itre yang mana? Ini itre yang mana? This is our transmitter. What is it? Transmitter. Transmitter. Okay, now we are going to come here. What is our demodulator? Our demodulator is a rectifier and envelope detector. Our demodulator. This is the same thing. This is our receiver. So, if you are going to come here, then you will know. If you have a transmitter, you can use this one as a modulator. A block diagram, power amplifier, and dina. If you have a modulator, you can use this one as a modulator. M of T, C of T, etc. If you have a receiver, you can use this one as a amplifier, IF, and this one as a block diagram. What is this? Demodulator, amplifier, speaker. If you have a receiver, you can use this one as a receiver. D mode letter matra ni jauh kita dengan kita ni rectifier um, ini madhi envelope detector madhi. Apa ini adalah kami ni kita ni block diagram. Ini manusia lagi pergi ke orang ni kita ini block diagram ke pergi ke mana ajarikum, elpo ajarikum. Apa ini adalah satu kami ni kita ni block diagram tu orang ni. Ini chapter ni letter orang ni questions jauh kita ni sahaja lalu. Ini adalah ini block diagram tu ni mana. Apa ini chapter ni letter important orang ni kari ni kita discuss ni tu. Ini problem ajarik jauh kita ni sahaja lalu modulation index ni tu problem jauh kita ni sahaja lalu.